Ah, okay na, okay na. Oo, oh, oh, okay yung setup ko. So, kami nagbabalik para sa Jayas. Uh, disclaimer lang, yung mga videos na ginagawa namin ay para sa mga ECE students. So, kung sa tingin nyo masyadong basic yung ilang topics dito, yun ay dahil hindi naman kami nag-focus in depth do sa mga yun. So, una doon sa General Engineering and Applied Sciences is yung Chemistry. Alright? So, sa status ngayon ng board exam, year 2020, and siguro mga 2 years ago din, medyo maraming chem na lumalabas sa board exam, pero usually, ang kailangan lang natin doon ay fundamentals lang naman. So, ito yung um, medyo summary ng chem na topics na kailangan ninyong malaman, mga ECE. And, pag may napansin man kayong mga hindi kasama dito, yun ay most likely dahil advanced na sila. Okay, so mahalaga lang na okay kayo sa fundamentals. Alright, so simula natin sa video na to na pag-describe lang ng matter. Matter, maayos yung setup ko. Matter is anything that has mass and occupies space. So, ibig sabihin nun, meron siyang volume na yun occupy. Diba? Then, we have three basic types of matter. Solid, liquid, gas. Okay. Yeah, I assume na okay tayo dito. Tapos, meron pang dinadagdag na plasma tsaka Bose-Einstein Einstein Condensate Alright, so types of matter Maraming pinapropose pero itong lima lang na to yung parang pinaka-considered Alright, ano ba yung types ng matter? Siyempre, di ba iba't ibang uri yan Gawa tayo dito ng parang diagram Okay, so si matter can be classified as a substance or a mixture. To try kong explain lahat in layman's term ha, para mas maintindihan. So pag sinabi nating mixture, sila yung mga matter na kaya mong separate into pieces or into different parts. Uh, magandang example nakapanood na ba kayo ng mga video ng soft drinks na pinapakuluan so kung nakapanood man kayo baka napansin nyo na pag pinakuluan yun mag evaporate yung tubig matitira yung asukal na kulay itim na crystallize isang halimbawa ng mixture yun kasi napag separate mo yung mga parts nya Ba? O kaya yung mga basic lang Kunyari, uh, halo-halo Pwede mo tsagain Hiwa-hiwalain mo yung parts nyan lalo, Pag wala kang magawa So, ang kabaliktaran ng mixture Substance, sila yung mga matter Na hindi mo na separate into parts Sample Water Ba? Ang water Or H2O Yun yung contents nya hindi mo pwedeng paghiwalayin. Wala, wala kang makikita ng simpleng technique lang na paghihiwalayin niya yung oxygen at hydrogen. Ganon din yung mga carbon dioxide. And so on. Okay. So, under ng substance, meron tayong dalawang uri. So, meron tayong elements and compounds okay. elements sila ay yung mga substance na kumbaga isa-isang part lang, isa-isang type lang halimbawa yung mga oxygen carbon nitrogen 
na yung nakikita nyo sa periodic table na pag-uusapan din natin after. So, kapag compound naman from the word itself, compound, yung mga pinaghalo mo na. Halimbawa, H2O, CO2, NH3. Sobrang dami yan. Diba? Dito naman sa mixture. Again, yung mixture yung mga kaya mong i-separate in two parts. Ang paghihiwalay mo. So, meron dalawang uri ng mixture. Homo... Anong spelling ng homogenous? Genus. Tsaka... Hetero... Genus. Okay. From the name itself, homo means one, hetero means many, genus means type. So, made up of one type. Ibig sabihin, ang homogenous pala ay mga mixture, mga napaghihiwalay mo, pero iisa lang yung appearance na nakikita mo. Example, itong soft drinks. At nakakita ka lang ng isang black na liquid sa kanya. So, yung halo-halo, ito heterogenous na yon Hetero, marami kang nakikita. Kunyari, mga mayonnaise, ganyan. Tapos, under heterogenous, may dalawang klase pa yan. Okay, madali na lang ito. Meron kayong colloid. Tsaka, suspension. Ang pinagkaiba naman yan, pag sinabi mong suspension, ito yung hindi talaga, ah, hindi nag tinry mong i-mix yung dalawang bagay, pero hindi nag-dissolve. Example, ibang kulay. Nilalagyanan ka. Tapos may water. Tapos, pag nilagyan mo ng oil yun, hindi sila mag-mix. O, oh, yun ang suspension. Nakasuspend lang yung oil. Samantala, pag colloid, ito naman yung partial lang or kumbaga nag-form ng cloud yung mixture mo. Naranasan nyo na ba magtimpla ng gatas tapos yung nagamit nyo na tubig, malamig. Diba? Kung malamig yan, nagtimpla ang gatas, parang naging cloudy yung mixture mo. Yun naman yung colloid. Okay? So, medyo, ayan, para makita nyo ng buo, terms lang muna kailangan natin alamin. Okay? So, panoorin natin ang next na video para naman sa brief history ng chemistry. Thank you.